豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，多日不见的李连杰夫妇，最近在家的满都现身。李连杰这些年越来越神秘了。这个曾经叱咤影坛的功夫皇帝，不知道从什么时候开始，就跟灵魂被摄魂怪摄走了似的，面相也变了，整个人都不好了。照片中，他穿着很低调。围着厚厚的围巾，感觉精神格外疲惫。他的头发扎着小辫，脸上布满了皱纹，老年斑密布。李连杰这个状态，很难不让辣妹怀疑他是精神出了问题，还是身体出了问题。身边的妻子，曾经一代绝色的大美女励志，也看上去特别憔悴衰老，黑眼圈明显，发量稀疏。关于夫妻二人衰老状态的议论四起，有人猜测。这或许与他们长期吃素的生活习惯有关，但曾经那么辉煌的两个人，现在这个样子总不免令人唏嘘。去年年底，网上传了 N 次李连杰去世的谣言，他终于现身出来说了一下：“我还没死。”他出了一本书《超越生死》，用自己大半生的人生经历写就。他起起伏伏又神秘凶险的人生经历，确实扑朔迷离。而这次新书发布，李连杰也说自己已经对太太交代后事，死后不立碑不办丧事，感觉他的状态跟同期的明星都不同，那种生死间徘徊的疲态，让人特别看不懂。而名利、财富、美妻、女儿，他拥有着世俗期待中顶配的一切，但现在的他却一点都不快乐，一心想要在佛法中寻求一个解脱，而不得。李连杰出生于北京，二岁的时候父亲早逝，母亲拉扯他们兄弟姐妹长大，可以用家境极其贫寒来形容。七岁的时候，天资过人的李连杰就被挑选进入了北京什刹海业余体校。当时他的目的很单纯，体校的孩子能吃到肉蛋奶，这些家里都吃不到。长相英俊的李连杰，对于武术有着超越常人的悟性，刀、枪、棍、剑。拳脚对练都颇具功夫，其中有一刀《拳最精》，达到了出神入化的地步。小小年纪就出国比赛，在白宫给总统表演，跟尼克松合影。李连杰毕业的时差还体校，其实是孕育功夫巨星的摇篮。后来在那毕业的还有甄子丹、吴京，也是在这里，李连杰遇到了他的第一任妻子师姐黄秋燕。在武校里，李连杰因为家庭条件不好。总是很自卑，不与其他人交流。黄秋燕注意到了这个小师弟，他经常找李连杰聊天，慢慢打开了他自卑的心房。李连杰自述，在体校的十年是性压抑的十年，尤其青少年时期，住集体宿舍，到哪都有人，没有任何隐私空间，回到家又和妈妈哥哥睡在一张床。黄秋燕是贤惠型女人，对李连杰好。李连杰也情窦初开，我以为那就是爱，我觉得就是了。二人随即相恋。十九岁那年，李连杰拍了火遍大江南北的《少林寺》，这部戏在当时的票房是什么概念呢？一点六一亿，那时候电影票就一毛钱一张，换算成现在的价格，基本上可以说是百亿以上的票房。大帅哥加上功夫巨星，在那个电影尚且比较匮乏的年代，可谓是万人空巷。李连杰趁热打铁，在少林寺之后，又拍了南北少林少林小子，女主角就是他当时的女朋友黄秋燕。在李连杰失业的这一波高峰，刚刚进军香港，由于还要回体校参加各种比赛，两头跑的他出现了严重的伤病。而这个时候，一个特别不靠谱的结婚理由出现了：养病期间，一位算命大师告诉我，霉运当头。需寻一位良配结婚冲喜，而心地善良、对自己好的师姐是最好的选择。所以黄秋燕是为了冲喜的，在一起的最初，是因为这个师姐能照顾自己，维持关系；是因为太过寂寞，师姐的温柔能够抚慰压抑的身心。结婚的理由是师姐可以冲喜治疗自己的伤病，从始至终都跟爱没有关系。二人1987年结婚。李连杰才24岁， 1 9 8 8年大女儿李思出生， 1 9 8 9年二女儿李台蜜出生，而黄秋燕不知道，死后不久
，李连杰就将遇到他的今生挚爱，可以为他去死的女神励志。励志在辣妹的印象中，真的是倾国倾城的艳俗大美女。她是那种90年代很典型的印在挂历上的大美人，眼波含情，光是看你一眼，你就能浑身布满电流。1981年生长于上海的励志，随父移居香港。1983年赴美留学，在旧金山大学修读经济学。1986年， 2 5岁的励志回港参选亚视的亚洲小姐竞选。那时候的她，被倪匡形容为50年难得一见的美女。确实，就她那个身材、颜值，整个人散发出的气场，很难有男人会不心动吧？虽然气质很土，粤语也十分不标准，港星圈子里时常看不起她。拿他蹩脚的粤语当笑料，觉得他是大陆妹，但他还是成为了当年的冠军和美泰小姐，因为他的眉眼不可方物，是肉眼可见的客观事实。励志在香港影坛其实混得很不开心，因为他演了大量的性感角色，再加上他本身又被嘲笑为大陆妹，所以那些年被同行排挤、被观众羞辱等事件时常发生。他演了大量风骚无脑的角色。很多很多知名港圈大佬都追求欺负过他，包括但不限于曾志伟、周润发、赌王，铺天盖地的讽刺、侮辱、恶意，都一度让励志非常伤心。就像《雪莉的遗作》里说的，他非常害怕别人说他长得漂亮，因为他第一反应会警惕对方有什么不可告人的目的。他离世四年后，这部高分纪录片告诉我，到底谁是杀他的凶手。直到他在香港拍摄《龙在天涯》，遇到了爱他入骨的李连杰，这俩人的爱情可以用电光火石来形容。他们迅速坠入爱河，李连杰第一次体会到了爱一个人的感觉，他才发现，原来自己对黄秋燕的那根本不是爱，甚至什么都不是。他可以为励志去死，可以付出自己的全部，为励志还清他当时欠下的债务。可以毫不犹豫地抛弃正在美国怀着二胎的妻子黄秋燕，放弃的时候只是打个电话通知了他一声：“我爱上了别人，咱俩离婚吧。”其实李连杰和励志的惺惺相惜，有一定原因是因为他们都是从内地来香港发展的，他们都有着卓越的业务能力和个人魅力，但依然无法摆脱当地人对他们的排挤，他们就成了彼此的救赎。虽然李连杰把他对励志的爱。形容的惊世骇俗，说彼此投气，什么对宇宙啊人生的理解都很一致。但是在辣妹的火眼金睛看来，他就是见色起意，色迷心窍，牡丹花下死。和励志恋爱后的1990年，李连杰的事业再次起飞。他在美国认识了徐克，徐克邀他拍摄了黄飞鸿，《黄飞鸿之二》，男儿当自强，《笑傲江湖》，《哀哀东方不败》等新武侠的经典之作。确立了他华人功夫巨星的地位，这是李连杰事业的高峰期。他饰演的黄飞鸿和方世玉，是很多观众的心目最佳。功夫皇帝的名号也是自那时开始传开。而色字头上一把刀，自从不顾一切把美人揽入怀中，李连杰就开始陷入各种各样的生死事件。1992年4月16日凌晨，李连杰的经纪人蔡子明被害当场 C 王。享年38岁，而不久之前，李连杰因为片酬问题和老东家嘉禾闹翻，这件事在房间传得沸沸扬扬，人们认为是嘉禾的蓄意报复，不愿意让蔡子明得到这棵摇钱树。经过这件事，李连杰在香港娱乐圈有点混不下去，因为没人再敢当他的经纪人，毕竟谁当谁就有生命危险啊。这时候，李连杰去找了一个更大的靠山。向华强夫妇签订了合约，李连杰勤奋拍戏，向华强支付片酬。也有媒体报道是那几年励志炒楼失败，李连杰拍戏还钱。后来李连杰跟向太关系一直很好，传闻说李连杰去世什么的，向太也都会出来帮他澄清。李连杰经历的第二件生死事，就是 2,004 年在马尔代夫度假时遇到了海啸。当时他和向太两家人一起去度假，李连杰陪两个女儿在海滩时，海啸突然而至，差点淹没到了他的头顶，小女儿也被冲走，幸好有工作人员救上来。
经历了生死变故之后的李连杰开始信佛，而几乎不与外界接触，也没有朋友的妻子励志，专注于教育两个女儿，打理李连杰的钱财，以及跟他一起一心向佛。李连杰有四个女儿，分别是跟黄秋燕生的两个女儿和跟励志生的两个女儿。虽然都是一个父亲，四个女儿的人生命运真的天差地别。当时李连杰打电话跟黄秋燕提离婚的时候。大女儿李思才只有三岁，那时候的李思不理解爸爸为什么就不回来了，内心是有怨恨的。后来还是婆婆张凤兰觉得李家对不起她，她紧紧拉住黄秋燕的手，含泪说：“你安心出去工作，我是两个孩子的奶奶，会将姐妹俩照顾好。”就这样，李思和妹妹成了留守儿童。后来李思再次联系上父亲，居然是接到了他的结婚邀请函。他想让李斯出席他的婚礼，李斯气得当场拒绝。我痛恨自己的出生，你抛弃了妈妈，妈妈又放弃了我。那时他终于明白，父母再无复合的可能，对父亲的厌恶也到达了顶点。2000年，奶奶张凤兰因癌症去世，弥留之际一再叮嘱李连杰，希望你以后能一碗水端平，好好对待李斯和李台蜜。你如果做不到，那我死也不能瞑目。尽管如此，他依然拒绝了爸爸接他和妹妹去香港生活的提议，因为在他眼里，那是父亲和另外一个女人，以及那个素未谋面的同父异母妹妹的家，并非属于自己的归处。但李连杰对立志生的两个女儿，却极尽宠爱。大女儿今年十九岁，是哈佛大学的高材生。从小，李连杰就带她当过刘德华演唱会的舞者，加入名流圈子。在巴黎名苑舞会上亮相，小女儿从小就有抑郁倾向， 1 3岁就闹过自杀。李连杰尝试各种方法帮她治疗恢复，现在带着女儿一起学佛。而他的太太励志已经很久很久不出门社交了，她几乎一个朋友都没有，老公和孩子就是她的全世界。因为性感的样貌，长久以来，她受到了太多的攻击和侮辱。李连杰给她的家。就像他一个遮挡刀锋剑雨的屏障，他宁可两耳不闻窗外事，也不想再身处那种浊流，因为他终于上岸了。但是李连杰自从娶了励志以后，他的报应好像就来了。几经生死，女儿抑郁，自己得了甲亢，那种精神世界的荒芜肉眼可见。一心修佛，也只为了寻求一个安宁和解脱。但不得不说，精神世界的荒芜是绝症，治不好的。当名利双收，美人在怀，却发现依然过不好这一生，就很容易对这个世界失去憧憬，而失去希望的精神世界是一片废墟。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。